ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എല്ലാവരെയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സുകളിലായി പാട്ട് വണ്ണിലും ടൂവിലുമായി നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളുടെ വിവിധ തരം സെൻറ്റൻസുകളും അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ളതും ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കും എന്നുള്ളതുമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് പാട്ട് ടൂവിലെ ആ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവിനെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഓക്സിലിയറി വേർബ് ആണ് നോട്ട് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓക്സിലിയറി വേർബുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചർച്ച രണ്ടാമത്തത് ഈ ഓക്സിലേറിയോട് കൂടി നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം കൺട്രാക്റ്റഡ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഓക്സിലിയറി വേബിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്സിലിയറി അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ആ മെയിൻലി ഈ ഒരു വേബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുഖ്യ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വേബിനെ സഹായിക്കുക എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലെ ജോലിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണോ പണി ഇവിടെ മെയിൻ വേബിനെ എന്ത് രീതിയിലാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് വേണം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഒന്ന് ടെൻസുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ആവശ്യം വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സഹായക്രിയകൾ അവയാണ് ഈ ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് ഏതൊക്കെ എന്നാണ് കാണേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ടേബിളിൽ ഈസ് ആം ആർ വാസ് വർ എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ വരിയിലായിട്ട് ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് ഓക്സിലിയറി വേബുകൾ തൊട്ടടുത്ത വരിയിൽ ഡസ് ഡു ഡിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഓക്സിലിയറി വേബുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എത്ര രണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ അഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഓക്സിലിയറി വേബ്സ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ഈ ഓക്സിലിയറി വേബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I am a teacher. I am a teacher. ഇതില് am എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു ക്രിയ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു വേർബ് ആയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ വേറെ വേർബ് ഇല്ല അപ്പം ഈ am എന്നുള്ളത് വേറൊരു വേർബിനെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെയോ am തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വേർബ് മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആം എന്നുള്ള ഈ വേബിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത് ഓക്സിലറി അല്ല അവിടെ മെയിൻ വേബായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 
they are students are main verb ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ടേബിളിലുള്ളത് എല്ലാം മെയിൻ വേർബ്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ കോളത്തിനും ഓരോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് കൊടുത്ത ഹെഡിങ് എന്താണ് ആദ്യ വരിയിലേക്ക് നോക്കൂ രണ്ട് ഹെഡിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രസന്റ് അത് ഇത്ര കോളം വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രസന്റ് എന്നുള്ളത് യെസ് മൂന്ന് കോളം വരെ പിന്നത്തെ രണ്ട് കോളംസിന് കൊടുത്ത പേര് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാനകാലം പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലം കഴിഞ്ഞു പോയത് ഈ പ്രസന്റിൽ തന്നെ അടുത്ത ഹെഡിങ് നോക്കാം സിംഗുലർ ആദ്യ കോളത്തിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലോ വിത്ത് ഐ ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനോട് കൂടി മൂന്നാമത്തത് പ്ലൂര അപ്പൊ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വർത്തമാന കാലത്ത് വരുന്ന പ്രസന്റ് ഫോംസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് കോളത്തിലും ഉള്ള സഹായക്രിയകൾ അപ്പൊ പ്രസന്റ് ഫോമിലെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഈസും ഡസ്സും ഹാസും ഐയോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആം എപ്പം പ്രസന്റിൽ മാത്രം പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ മാത്രമാണ് ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആയി വന്നാൽ ഏത് ക്രിയ ഉപയോഗിക്കണം ആം എന്ന ക്രിയ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് പ്രസന്റിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആർ ഡു ഹാവ് അപ്പം ഈസ് എന്നതിന്റെ പ്ലൂറൽ ആർ ഡസ് എന്നതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഡു ഹാസ് എന്നതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഹാവ് ഇതൊക്കെ പ്രസന്റിലാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ പാസ്റ്റിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇതിന്റെ ഒക്കെ പാസ്റ്റ് ഫോം ഏതാണ് ഈസ് ആം ആർ ഇതിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാ വാസ് വ സിംഗുലർ ആണ് ഏത് വാസ് പ്ലൂറൽ ആണ് വർ എന്താ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ എന്നറിയാലോ സിംഗിൾ സിംഗുല സിംഗിൾ ഒന്ന് ഏകവചനം പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുവചനം അപ്പൊ പാസ്റ്റിൽ സിംഗുലർ ആണ് വാസ് പ്ലൂറൽ ആണ് വർ ഇനി നോക്ക് ഡസ് ഡു എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഡ് അതിന് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും ഡിഡ് ആണ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും ഡിഡ് ആണ് അതേപോലെ ഹാസ് ഹാവ് എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ഹാഡ് അതിന് സിംഗുലറിന് വേറൊന്ന് പ്ലൂറലിന് വേറൊന്ന് എന്നുണ്ടോ ഇല്ല സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സിംഗുലറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ സിംഗുലർ എന്ന കോളത്തിൽ വരുന്ന ഈ വേർബ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ ഈസ് എസ് അല്ലെ അവസാനം എസ് ഡസ് എസ് ഹാസ് എസ് വാസ് എസ് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് വേർബിന് അവസാനം എസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേർബുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിംഗുലർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു വേർബിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് എസ് ചില കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ചില ഒക്കേഷനിൽ ഇ എസ് എന്ന് ചേർക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ എസ്ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു വേർബിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യും എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പം സിംഗുലർ ആകല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയി മാറും കുറെ എണ്ണം വരുമ്പോ അല്ലേ നമ്മൾ എസ്സും ഇ എസും ചേർക്കൽ എവിടെ നൗണിൽ ഇപ്പൊ പെൻ ഒരു പേരല്ലേ കുറെ പെൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പെൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് 
ഇങ്ങനെ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർക്കും പക്ഷെ ക്രിയയോടൊപ്പം എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്താൽ പ്ലൂരൽ ആകും ആവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ സിംഗുലർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ഓക്സിലിയറി വെബ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ ഇതൊരിക്കലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ആമ് എപ്പം ഐ കണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത് ആമ് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല ആമ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരോട് കൂടിയേ ഉപയോഗിക്കൂ ഐയോട് കൂടി മാത്രം അതും പ്രസൻറ്റില് ഐ ആം എ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഡോക്ടർ അല്ല പണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വാസ് എ ഡോക്ടർ എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ കാരണം ആമിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വാസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ വേബ്സ് മെയിൻ വേബ്സ് ആയിട്ടും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓക്സിലിയറി വേബ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ടേബിള് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടേബിൾ പരിചയപ്പെടാം നോക്കൂ രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിൽ വുഡ് ഷാൽ ഷുഡ് കാൻ കൂഡ് മേ മൈറ്റ് പിന്നെ മസ്റ്റ് പാട്ടിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം വില്ലിന് നേരെ തന്നെ വുഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കോളത്തിലായിട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ഫോം പ്രസൻറ്റ് ഫോം എന്നൊന്നും ഇല്ല പൊതുവെ ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്രിയകൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫോംസിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് പക്ഷേ ചില ഗ്രാമർ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു അതായത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറയുമ്പം അവിടെ വിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമായിട്ടാണ് വുഡിനെ കണക്കാക്കാറ് അതുപോലെ ഷാലിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് ഷുഡ് കാൻ എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് കുഡ് മേ എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് മൈറ്റ് മസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓക്സിലിയറി വേബിൽ എണ്ണാറില്ല ഓട്ടിറ്റു അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം പത്ത് ഓക്സിലിയറി വേബ്സ് ഇതൊരിക്കലും മെയിൻ വേബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആദ്യ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഓക്സിലിയറി വേബുകൾ പോലെ തീർന്നില്ല ഒരൊറ്റ ടേബിളുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വേബ്സ് നീഡ് ഡേയ യൂസ്ഡ് ടു ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം മാറ്റി എഴുതാൻ കാരണം ഈ മൂന്ന് വേബ്സും അധികവും അധികവും എന്തായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ വേബുകളായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നീഡ് ഡേയർ യൂസ്ഡ് ടു എന്നാൽ ഓക്സിലറി ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര എണ്ണമായി ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പിന്നെ പത്ത് പിന്നെ മൂന്ന് ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഫോർ ഓക്സിലിയറി വേബ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ആവശ്യാനുസരണം ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നീട് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇപ്പം ഇവ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇത്രയാണ് ഓക്സിലിയറി വേർപ്പുകളെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കൺട്രാക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോം നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രെൻഡാണ് അപ്പം ചില കൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ലോങ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് നോട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് a student is not adinu namukku engane chirukki eludam isn't ennu chirukki edavunnadana nokkanam is not endile e o ennadinu oluvaakum not endile o oluvaakittu avada apostrophe koduthu ind ennaaga mathralla e auxiliary kum not num ideal space illa they are not two words in the long form they were two words but in the contracted contracted form but in the contracted form they are not two words clear i am not i am not aren't ennaanu sadharana adinte contraction varunathu 
ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ഐൻറ്റ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഐൻറ്റും ആറിൻറ്റും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐൻറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗത്തിലുള്ളത് ഏതാണ് ആം നോട്ട് എന്നെഴുതാതെ ആമിൻറ്റ് എന്നെഴുതാതെ ആറിൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് ആർ നോട്ട് ആറിൻറ്റ് വാസ് നോട്ട് വാസിൻറ്റ് വേർ നോട്ട് വേറിൻറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഹാസിൻറ്റ് എല്ലാം ഒന്നിൻ്റെ ഒരു രൂപം മനസ്സിലായാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും ഇവിടെ അപ്പം ആം നോട്ടിൻ്റെത് മാത്രം ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അടുത്തത് ടേബിൾ നോക്കാം ഹാവ് നോട്ട് ഹാവിൻറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ഹാഡിൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡസിൻറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡോണ്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ഡിഡിൻറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാ ഓക്സിലിയറീസിനോട് കൂടെ നോട്ട് വന്നാലും ഏത് ഓക്സിലിയറീസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ പിടിച്ച ഓക്സിലിയറീസ് അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം ആ ഓക്സിലിയറി വേർബ്സിനോട് കൂടി നോട്ട് ചേർന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് അതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ആം നോട്ടിന് ആറിൻറ്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് അല്ലേ വിൽ വോട്ട് ഷാൽ ഷുഡ് കാൻ കുഡ് ഇങ്ങനെ വിൽ നോട്ടിന് നോക്കുക വില്ലിൻ്റെ അല്ലല്ലോ വിൽ നോട്ടിന് എന്താ വോണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക വുഡ് നോട്ട് വുഡിൻറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഷാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ല വ്യത്യാസം ഷാലിൻറ്റ് എന്നല്ല ഡബിൾ എൽ ഒഴിവാകുന്നുണ്ട് ഷാൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഷുഡിൻറ്റ് കാൻ നോട്ട് കാൻഡ് കുഡ് നോട്ട് കുഡിൻറ്റ് മേ നോട്ട് മേയിൻഡ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ ഇല്ല മേ നോട്ട് എന്ന് വന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതാറില്ല യു മേ നോട്ട് ഗോ ദർ എന്ന് തന്നെ പറയും അല്ല യു മെയിൻറ്റ് ഗോ ദർ എന്ന് പറയാറില്ല മൈറ്റ് നോട്ട് മൈറ്റിൻറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് മസിൻറ്റ് നീഡ് നോട്ട് നീഡിൻറ്റ് ഡെയർ നോട്ട് ഡെയറിൻറ്റ് ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഓട്ടിൻറ്റ് ടു ക്ലിയർ അപ്പം ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര എണ്ണം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആം നോട്ടിന് ആറിൻ്റെ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് വൺ വിൽ നോട്ടിന് വോണ്ട് എന്നാണ് തേർഡ് വൺ ഷാൽ നോട്ടിന് ഷാൻഡ് എന്നാണ് ഫോർത്ത് വൺ മേ നോട്ടിന് ഇല്ല മെയിൻറ്റ് എന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണാണ് ഓക്സിലറീസ് അങ്ങോട്ട് തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക അതിനോടൊക്കെ നോട്ട് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ എഴുതാം ഇല്ലാത്തത് മേ നോട്ടിന് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഓക്സിലിയറീസ് കഴിഞ്ഞ് വേറെയും ചില കൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോംസ് ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഹി ഈസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാറില്ല ഐ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പോസ് ട്രോഫി ഇട്ട് ഹിസ് ഹി ഹാസിനും ഇത് തന്നെ ഹി വാസിനും ഇത് തന്നെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ ഹി അപ്പോസ് ട്രോഫി എസ് കണ്ടോ ഹിസ് 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 അത് ഹി ഈസ് ആയാലും ഹി ഹാസ് ആയാലും ഹി വാസ് ആയാലും നമ്മൾ കൺട്രാക്ഷൻ സെയിം സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കത് ആ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അതർ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് നിയർ ദ വേർഡ്സ് മുമ്പും അതുപോലെ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഹി വിൽ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഹി വുഡ് എൽ ഡി അല്ലെ ഹി വുഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹി ഹാഡ് ഹി ഹി ഹെഡ് ഹിറ്റ് ദേ ആ ദേ വേർ ആ ആറും വേറും 
same hmm? you have you have ഇതൊക്കെ കൺട്രാക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോമിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഷോർട്ട് ഫോംസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് രീതിയിൽ തരുകയാണ് താഴെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് തന്നെയാണ് തന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് അത് കൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറയും എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലോങ് ഫോമാണ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ ഇത് നമ്മൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിക്കൂടെ ഹി ഈസ് എന്നതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കാം അല്ലേ ഹീസ് ഈസ് നോട്ട് എന്നതിനെ ഈ സിൻഡ് എന്ന് ആക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഹി ഈ സിൻഡ് എ ഡോക്ടർ ഹീസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ ക്ലിയർ ഈ നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നേരെ എഴുതി വെച്ചത് രണ്ട് ഹി ഈസ് എന്നതിന് ഹീസ് എന്നും ഈസ് നോട്ട് എന്നതിനെ സിൻഡ് എന്നും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെയും ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് റോങ് ഫോം ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ രീതി ഇല്ല ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഇവിടെ നോക്കാതെ തന്നെ പറയാൻ കഴിയണേ ദേ ആർ ഇൻ ഗോയിങ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ആർ എന്നതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയാൽ നോട്ടിനെ പിന്നെ ഷോർട്ട് ആക്കരുത് ദേ ആർ എന്നത് ഷോർട്ട് ആക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ ഷോർട്ട് ആക്കാം ഇൻഡ് എന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം യു ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ഹിം യു ഹാവ് സീൻ ഹിം യു ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ഹിം അല്ലാതെ രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് ഫോം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഒരു ഏരിയയുമായി എത്തുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബായ്